സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഒന്ന് എൻ ആർ സി നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ലോകത്തുള്ള മറ്റു രാജ്യത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പൗരന്മാർ ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കൃത്യവും കണിശവുമായ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ നിയമം ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് ഇന്നുള്ളതല്ല തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച നിയമമാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അക്വിഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അക്വിഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് അതിന് പറയാം നമുക്ക് പൗരത്വം നേടിയെടുക്കാനും നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾ പൗരന്മാരാണോ എന്ന് നിർണയിക്കാനും നേടുക നിർണയിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടണം അതിനുള്ള വഴി എന്താ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണോ അല്ല എന്ന് എങ്ങനെ നിർണയിക്കുക ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആദ്യത്തെ തന്നെ അക്വിഷൻ ഇതിനുള്ള മാർഗം ശരിക്കും ഈ വകുപ്പിൽ പറയുന്നു അത് പൂർണ്ണമായൊരു വകുപ്പാണ് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഉള്ള നിയമമാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമകാര്യത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗത്തിൽ ഇത് രണ്ടും പരിശോധിച്ച് പൗരന്മാരല്ലാത്ത ആളുകൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻറ്റ് ആരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരൻ അത് രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിത്തൌട്ട് എ വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട് ഓർ ട്രാവൽ ഡോക്യുമെന്റ് യഥാർത്ഥ യാത്രാ രേഖയോ അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ടോ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആള് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻറ്റ് ആണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരൻ രണ്ട് വിത്ത് എ ലീഗൽ പാസ്പോർട്ട് ഓർ ട്രാവൽ ഡോക്യുമെന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവാലിഡ് അവന്റെ കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ട് യാത്രാ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് വന്ന ആളാ പക്ഷെ അത് ഇൻവാലിഡാ അതിനിപ്പം നിലനിൽപ്പില്ല അത് പുതുക്കിയിട്ടില്ല അത് ശരിയല്ല നിബന്ധന ഒത്തതല്ല ഈ രണ്ട് ആളുകൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻറ്റ് അഥവാ കുടിയേറ്റക്കാരനാണ് ഞാൻ അഭയാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല കുടിയേറ്റക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല നുഴഞ്ഞേറ്റക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരാരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് പട്ടിക അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ സെൻസസ് രേഖ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശോധന നടത്തി വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള ആളുകൾ പൗരന്മാരാണ് അവരെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ പൗരന്മാരാണ് ഇത് രാജ്യത്ത് സുതാര്യമായി നടന്നു വന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് അതേത് രാജ്യത്തും ഉണ്ടാവും ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ നിർണയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ മുന്നിൽ നിന്ന് വലിയ ഒച്ച കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കിയ എന്ന പ്രശ്നമില്ല തൊട്ട് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ കളിക്കും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ പിടിച്ച് നൂറേ കൂത്തി ഒന്ന് വേണ്ട അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ അതിൽ വേറെ ഒച്ചുണ്ടാവും സുഖമായിട്ട് അവരോട് കൊണ്ട് ഇരുത്തി കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾ ചായ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും കൊടുത്താൽ തീരേ പ്രശ്നമുള്ളത് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരും പൗരത്വത്തിന്റെ അത്ര ഗൗരവം ഒന്നും അതിനില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഈ രീതിയിൽ അവരോട് മുണ്ടണ പീഡിപ്പിച്ചിരുത്തിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തീരും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ആയതുകൊണ്ടാണ് വേറെ വിഷയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തട്ടുകൂടിപ്പം പ്രസംഗം നടത്താമായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ വിഷയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശമാണ് ആസാം ആസാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ചോദിച്ചാൽ ആസാമിൽ നേരത്തെ കുടിയേറ്റം നടക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കുടിയേറ്റം ഈ കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ആസാമിൽ ഒരുപാട് കാടുകൾ ഈ കാടുകൾ വെട്ടി തെളിയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറാൻ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇടുക്കി എന്നൊക
നമുക്കതില്ലാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് കുറച്ച് ബോധം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നേരെ മറിച്ച് അവിടെ അങ്ങനല്ല ആസാമിൽ ഇതിങ്ങനെ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറുപ്പ് ഇവരോട് വന്നു അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്താണ്ട് അവർ പോലെ മുതലാളിമാരാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊരു ഒരു വർഗീയ പ്രശ്നമായി വംശീയ പ്രശ്നമായി ഗോത്രീയ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യവും പാകിസ്ഥാനും വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കലാണ് നല്ലത് കൃഷി ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മുസ്ലിങ്ങളായ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി അവർ നല്ല കൃഷിക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ബംഗാളികൾ കണ്ട് നല്ലോണം പണിയെടുക്കു ഏറ്റ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ജോലി അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ കുടിയേറുകയും പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ പാകിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യ ഒരു യുദ്ധം നടത്തുകയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ എഴുപത്തൊന്നിൽ യുദ്ധം നടത്തിയപ്പോ ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടായി എഴുപത്തൊന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടായതോടു കൂടി ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഭാഗമായ പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കിഴക്കൻ ബംഗാളൊക്കെ ബംഗ്ലാദേശായി ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അവരിവിടെ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ വന്ന മുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഈ ഭൂമിയൊക്കെ നന്നാക്കി കൃഷി ചെയ്ത് നന്നായി ശേഷം വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും തമിഴന്മാർ വന്ന് കുറെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ അവർ വലിയ വീടൊക്കെ വെച്ച് താമസിച്ച് നല്ല ഉഷാറായി ഇവിടെ വേരുറപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സ്വാഭാവിക പ്രതിഷേധം ആ നാട്ടിലുണ്ടായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വർഗീയതയുടെ എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെ നിരന്തരമായ സമരം കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ സമരം അതിന് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ആസു ഓൾ ആസാം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭയങ്കര സമരം അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് വർഗീയതയിലേക്ക് വഴിമാറിയപ്പോഴാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ ശരിക്കും ടാർജറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആസാമിൽ നെല്ലി കലാപുണ്ടായത് നെല്ലി കലാപത്തിൽ കൃത്യമായി മൂവായിരം മുസ്ലിങ്ങളെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ പിടിച്ച മൂവായിരം ആളെ കൊന്നിട്ടു അറുത്തു കൊന്നു സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ അറുത്തു കൊന്ന മൂവായിരം അതിൽ ഒരാൾ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല ഒരാൾ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല മൂവായിരം മുസ്ലിമിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുസ്ലിം മരിച്ചു എന്ന് ഒഫീഷ്യൽ കണക്കാ ഗവൺമെന്റ് സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഗവൺമെന്റ് സംഭവിച്ചാലേ സ്വാഭാവികമായും എത്ര ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേര് അതിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഗവൺമെന്റ് മൂവായിരം ആള് സത്യത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് സമൂഹവും പറയുന്നു അതിന്റെ രംഗമൊക്കെ ശരിക്കും അന്ന് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സേഡ് സാഹിബ് ഒക്കെ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേഡ് സാഹിബ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് പോർമ്മുണ്ട് അന്ന് സേഡ് സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗം കിട്ടി കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ച ആൾക്കാരെ നമ്മളൊക്കെ നെല്ലിയിലെ കലാപം സേഡ് സാഹിബ് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും ബനാത്തുവാല പ്രസംഗിച്ചു അവരെ രണ്ടു പേര് അന്ന് ഇത്ര നെറ്റില്ല പത്രങ്ങളൊന്നും ഇത്ര നന്നായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല അന്ന് ബനാത്തുവാലയുടെയും സേഡ് സാഹിബിന്റെയും പ്രസംഗം കേട്ട് ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വേദിരുന്ന ഞാൻ കണ്ണ് നനച്ച ആളാണ് സങ്കടം വന്നു പോയിട്ട് അത്ര വിശദീകരിച്ചിരുന്നു സേഡ് സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കലാപം നടന്ന പ്രദേശത്ത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് രൂക്ഷമായപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഈ സമരക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥയിലെത്തി ആ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നു വന്നവരാരെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ആ സംവിധാനം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലെ സെൻസസ് രേഖ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ആ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ കോടതിയിൽ പോയി പ്രശ്നമായി അതങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിതമായത് കാരണം ഒരു പട്ടിക വേണം പൗരത്വ പട്ടിക നമ്മളതിനെതിരല്ല ആസാമിൽ പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എതിർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചില ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർ ചാനലിലൊക്കെ പറയുന്നത് നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നവരെ കുറിച്ച് ഒരു കണക്കെടുപ്പിന് എന്തിനാ മുസ്ലിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതെന്ന് ആരെതിർത്തു നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ നാടല്ലേ വരുന്നവരെ മുഴുവൻ
തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് അതുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും രേഖമാണ് ലിങ്ക് രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നതിന് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു രേഖയുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അർത്ഥം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് അതിനൊരു രേഖ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ ഇന്ത്യ നമുക്ക് തന്ന കൃത്യമായ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാന രേഖയായ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് പാസ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാ പാസ്പോർട്ട് നമ്മളെ പലരും കയ്യിലുണ്ട് ആസാമികളെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖ വോട്ടർ ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ റേഷൻ കാർഡ് അതുപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം നമുക്ക് തരുന്ന ആധാർ കാർഡ് ഇനി ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ അങ്ങോട്ട് അടക്കുന്ന നികുതി ദായകരുടെ പാൻ കാർഡ് ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൗരനാന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ആസാമിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നൂറ് ട്രിബ്യൂണലുകളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിബ്യൂണലിൽ ഫോറിൻ ട്രിബ്യൂണൽ എന്നായി പറയാം ആ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഈ രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രേഖയിൽ പറയുന്ന നിങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് എഴുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ ഒരു ലിങ്കും ഇതും രണ്ടു കൂട്ടിയുമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മകൻ എഴുപത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ജനിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുപത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നും എന്റെ കുടുംബം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പൂർവീകരിപ്പെട്ടവരാണെന്നും എന്റെ മകൻ ഞാനുമായി ബന്ധമുള്ള എന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് പാപ്പ എഴുപത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ മതി എന്റെ കുട്ടിയുടെ എസ് എൽ സി ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ രേഖയിലോ സൺ ഓഫ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എന്റെ പേര് എന്റെ റെക്കോർഡിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരക്ഷരം തെറ്റിയാൽ അവൻ പുറത്താവും ഈ ജാതി കർക്കശമായ നിബന്ധനകൾ വെച്ചു പാസ്പോർട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാം അവന്റെ കയ്യിൽ ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടാവാം ബോട്ട് കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അവന്റെ കയ്യിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാവാം ഇന്ത്യൻ റേഷൻ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് റേഷൻ വാങ്ങി തന്നവനാണ് പക്ഷെ അവൻ പോലും പോയിട്ട് പിന്നെയും തെളിയിക്കണം സംശയമുള്ളവരെ മാത്രം വിളിച്ച് ചോദിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഈ രേഖകൾ മുഴുവനുള്ള ആൾ ഇതൊക്കെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ പണ്ട് മുതലേ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ രേഖ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ആസാമിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് പലരും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരല്ല ബർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല അവര് പലരും ബർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ തന്നെ പ്രശ്നം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സഹിത് തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന മരണ രജിസ്റ്റർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിധവാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് അവര് വീണ്ടും ഭർത്താവിന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടൂല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് രേഖ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെ രേഖ ശരിയല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരക്ഷരം തെറ്റിന്റെ പേരിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് കയറാത്തോണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് പലരും പുറത്തായി ചുരുക്കത്തിൽ എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടിക ആസാമിൽ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായി പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായപ്പോൾ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരായി പോയി അത് ഇവരെ ഞെട്ടിച്ചു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളായില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവര് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് സംഭവിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല പുറത്തായത് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം രാജ്യം രക്ഷിക്കലല്ല ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പുറത്തായപ്പോ ഒരു അന്തം വിട്ടു അന്തം വിട്ടുന്ന് മാത്രമല്ല പുറത്തായവരുടെ ലിസ്റ്റ് നെറ്റിൽ വന്നു പലതും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പരിശോധിച്ച പറഞ്ഞിട്ട് ബി ജെ പി എം എൽ എ രമാകാന്ത് പുറത്തായി ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എ രമാകാന്ത് അയാളെ പേര് അയാൾ പുറത്തായി അതുപോലെ തന്നെ എ ഐ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി അനന്തകുമാർ പുറത്തായി വലിയ നേതാവ്
ഇന്ത്യയിൽ കാലങ്ങളോളം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പുറത്തായി ചെറിയ ഒരു ലേഖന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു എന്റെ പൂർവികർ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരിയല്ല എന്റെ കയ്യിൽ രേഖയൊന്നുമില്ല ബംഗാളിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു രേഖയും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എന്റെ കുടുംബം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ രേഖയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നൂറ് ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ ഇതുപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടപ്പോ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പുറത്തായതിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും ഒരു സമുദായമായപ്പോ ഇവർക്ക് തലവേദന ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് പൗരത്വം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല മുസ്ലിങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ ഒന്നും വരാനെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു ഈ പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി പന്ത്രണ്ടിന് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം തരാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ചിലെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബില്ല് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്തു അത് അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിൽ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവർ തീരുമാനിച്ചു ആറ് മതക്കാർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാം അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ അവരിവിടെ ഇന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു തെളിയിക്കുമ്പോ മാനദണ്ഡം എന്താ മാനദണ്ഡം ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മാനദണ്ഡം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം എന്താ പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് രേഖ തെളിയിക്ക അമ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള കുടുംബമായി ലിങ്ക് തെളിയിക്ക എന്നാ പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്തത് മറിച്ചെന്താ ചെയ്തത് മറിച്ചു ചെയ്തത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ പീരീഡ് ഒന്ന് കുറച്ചു അത് വേണ്ടി വരും കാരണം അന്ന് രേഖ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ പീരീഡ് കുറച്ച് എന്താ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ശരിക്കും വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പോടുള്ള ആള് അമെന്റ്മെന്റ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞതോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ നാപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം വിട്ടുകൊടുത്തു ഒരാറ് കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം ജീവിച്ച ആറാമത്തെ കൊല്ലം ആൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമല്ല നല്ല മാനദണ്ഡാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ബില്ല് അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു രാജ്യമല്ലേ രാജ്യത്തൊരു നിയമം വേണ്ടി വരുമല്ലോ പക്ഷെ ഇവര് ചെയ്തതോ ഡേറ്റ് വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് പക്ഷെ ആർക്കേ കൊടുക്കൂ ആറ് മതക്കാർക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ ആറ് മതക്കാർക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബുദ്ധർ ജൈനർ സിഖുകാർ പാഴ്സികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊടുക്കൂല മാത്രമല്ല അവരെന്ത് രേഖ ഹാജരാക്കേണ്ടത് അവരെ പൂർവികന്മാരെ രേഖ വേണ്ട അവരുടെ ഇത്ര താമസം ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് കാര്യം മാത്രം മതി ഒന്നെന്താ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് എന്തിനെ മുസ്ലിമിനെ ഒഴിവാക്കിയത് അതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമിൻ എന്തിനെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന അഭയാർത്ഥികളായ ഇവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അഭയാർത്ഥികളായിക്കോട്ടെ അഭയാർത്ഥികളായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ അതിന് ഇവര് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളാകൂല അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമുണ്ട് ശരി അതിർത്തി പ്രദേശം എന്ന നിലക്കല്ലേ ഈ മൂന്ന് രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഫ്ഗാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രാജ്യം വേറെ ഉണ്ട് അഫ്ഗാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻകണ്ട കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമ നിർമ്മാതാവിന് പറയാൻ പറ്റുമോ അഫ്ഗാൻ ഇന്ത്യയുമായി ഏത് കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് പറയട്ടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ്
ആക്രിക്കടയിലേക്ക് സാധനം പെറുക്കി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവർ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കുന്ന പറയുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ ചെയ്ത പണി എന്താ സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ട് ഇവരെ പുറത്താക്കണമെന്നാ വാദിച്ചത് അപ്പൊ ജീവകാരുണ്യം എന്നുള്ളതിന്റെ പിന്നിൽ ജീവകാരുണ്യമാണെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികളായ മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ കോടതി പോവില്ല ഒരതിർത്തിന്ന് വന്ന മുസ്ലിംകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി പോവുക ബാക്കി മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മുസ്ലിംകൾ അല്ലാത്തവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ആസാമിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിരിക്കുക ഞാനുമുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഹിന്ദു സുഹൃത്തുമുണ്ട് പൗരത്വ പട്ടികയിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോയി പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ചെന്നു ഞാനും കൊടുത്തു അവനും കൊടുത്തു ഞാനും അവനും ട്രിബ്യൂണലിൽ പോയി ഫോറിൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ രേഖ കൊടുത്തു എല്ലാവരും കൊടുക്കണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് രേഖയും പരിശോധിച്ചു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പുള്ള രേഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള രേഖയൊക്കെ പരിശോധിച്ച് രേഖകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൂർവികരുമായുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ലിങ്കും ഇല്ല അതിന് ആധാരമില്ല പൂർവികന്റെ പാസ്പോർട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പരാജയപ്പെട്ടു പട്ടിക പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്റെ പേരുമില്ല അവന്റെ പേരുമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പുറത്തായി ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് അവൻ ഹിന്ദു ആണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എന്റെ വിധി എന്താ എനിക്ക് ഇനി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനേ പറ്റൂല കാരണം എന്താ എനിക്ക് വകുപ്പില്ല ആസാമിൽ എനിക്കൊരു വകുപ്പില്ല എനിക്കുള്ള ഏക മാർഗം ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവുക അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുക കൊലക്കുറ്റം ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ ശരി ഒരു പതിനെട്ട് കൊല്ലോ പത്ത് കൊല്ലോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കും ഏത് കൊലപ്പള്ളി പത്താളെ കൊന്നവനാണെങ്കിലും തൂക്കി കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നാളെ തിരിച്ചു വരും മരിക്കൽ ജയിലിൽ നിന്നാവൂല ശിക്ഷാ കാലാവധിന്റെ ഉള്ളിൽ രോഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടാലല്ലാതെ നേരെ മറിച്ച് ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയാൽ മരണം വരെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യം അവനെ സ്വീകരിക്കൂലല്ലോ ഈ പറയപ്പെട്ടേ അവിടെ അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭാര്യയെ കാണാൻ പറ്റൂല പെണ്ണുങ്ങൾ വേറെ ക്യാമ്പില് ആണുങ്ങൾ വേറെ ക്യാമ്പില് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പുറത്ത് ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും അകത്ത് ഒരു തലമുറയാണ് നശിപ്പിക്കുക എന്നാൽ എന്റെ ഹിന്ദു സുഹൃത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഞാനും അവനും ഒപ്പം പുറത്തായതാ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അവന് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് അവന് കഴിയും അഞ്ചൊല്ലല്ലേ അഞ്ചൊല്ലം കൂടെ ഉണ്ട് തെളിയിക്കാൻ അവന് പറ്റും പിന്നെന്തേ വേണ്ടു രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഭയാർത്ഥിയായി വന്നതാ അതിന് തെളിവൊന്നും വേണ്ട അതിന് ഒരു തെളിവും വേണ്ട ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ ബംഗ്ലാദേശ് നിന്നോ അഫ്ഗാനിൽ നിന്നോ അഭയാർത്ഥിയായി വന്നവനാണ് അവൻ അന്ന് തന്നെ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ പേര് കിട്ടും എനിക്കുണ്ടാവില്ല ഇത് വിവേചനമാണ് ഇതാണ് വിവേചനം ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം എന്താ എന്തിനെ മുസ്ലിമിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി വരെ തരുന്നില്ലല്ലോ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പോലും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മറുപടിയും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് നൽകാനില്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രണ്ടു വകുപ്പിന് ഘടക വിരുദ്ധമാണ് പതിനാലാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നു ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യം ഹിന്ദു ഇല്ല മുസ്ലിം ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ഇല്ല ആരും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമം പക്ഷെ ഇവിടെ നിയമത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തുല്യരായില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഹിന്ദു സുഹൃത്തിന് ശരിക്കും പൗരത്വം കിട്ടും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൗരത്വം കിട്ടണമെങ്കിലോ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് തെളിയിക്കണം അമ്പത്തൊന്നിന്റെ ലിങ്കും വേണം ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ അവനകത്തും ഈ വിവേചനം അത് ശരിയല്ല ഭരണഘടനയുടെ ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഇല്ല പതിനഞ്ചാം വകുപ്പ് അഞ്ചു കാരണങ്ങളാൽ ഒരു പൗരനോട് വിവേചനം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല ഈക്വാലിറ്റി പോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈക്വാലിറ്റി തുല്യത വേണമെന്ന് പതിനാലില് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് പതിനഞ്ചില് ഏതാണ് അഞ്ച് കാരണം അഞ്ച് പോയിന്റ് പറയുന്ന റിലീജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് അഞ്ചെണ്ണം റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം മതത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമോ ഹിന്ദു ഒന്നും ആയതിന്റെ പേരിൽ വിവേചനം പാടില്ല മുസ്ലിം ഒരു നിയമം ഹിന്ദു പറ്റില്ല റേസ് അവന്റെ വർഗം കാസ്റ്റ് ജാതി സെക്സ് ആണോ പെണ്ണോ ആണായതിന്റെ
ഭരണഘടന ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ ഭരണഘടന ഓപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം വേറെ ഇവർ ചെയ്തത് ഒരു ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് വെച്ച് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല താന്തോന്നിത്തം രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അമിതമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പേരിലുള്ള താന്തോന്നിത്തം ഇവരോട് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ കടന്നു വന്ന ആറ് മതക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ പൗരത്വം കിട്ടി കിട്ടിയ ശേഷം ഒരാൾ മുസ്ലിമായി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി വേണോ പൗരത്വം കിട്ടിയ ശേഷം ഒരാൾ ആസാമിലെ മുസ്ലിമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമോ അതോ മുസ്ലിമായി നിലനിർത്തുമോ നിലനിർത്തുമെങ്കിൽ പിന്നെ മുസ്ലിമിന് കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇനി ഒരാൾ നിരീശ്വരവാദിയാണ് ആറ് മതത്തിലുമില്ല ഇസ്ലാമിലുമില്ല ഏഴാമത്തെ ഒരാളാണ് നിരീശ്വരവാദി അവന് പൗരത്വം കൊടുക്കുമോ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയണ്ടേ അപ്പൊ നിയമം പൂർണ്ണമല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമല്ല ഇത് കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച എന്താ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ രണ്ട് തട്ടിലാക്കി ഇത് ലോകത്ത് ചർച്ചയായി ചർച്ചയായി ലോകത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി ടൈം മാഗസിൻ എഴുതി വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് എഴുതി ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എഴുതി അവരൊക്കെ എഴുതിയ ഒരേ വാചക ഇരുപത് കോടി ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരാക്കുന്നു ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അൽ ജസീറ വിശദമായി കൊടുത്തു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ദ ഗാർഡിയൻ പത്രം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വിവേചനത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി എഴുതി വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ പണ്ട് വർണ്ണ വിവേചനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അവർ തിരിച്ചെഴുതി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അവർ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണ്ട ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ മാനം കിട്ടു ലോകത്ത് ഇന്ത്യ ലോകത്ത് മാനം കിട്ടു ഇന്നിതാ സകല ചാനലിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒ ഐ സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രി അവർ യോഗം ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം പൗരത്വ ബിൽ ആണ് പൗരത്വ ബിൽ ഇത് ഒ ഐ സി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒ ഐ സി നിരീക്ഷിക്കുന്നു അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിലണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമുസ്ലിങ്ങൾക്കും ജാതി നോക്കാതെ ജോലി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒ ഐ സി ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ അറബ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒരു കൊല്ലം ആയിരം കോടി രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആണും പെണ്ണും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൾഫുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഉള്ള കുടുംബത്തിലാളായിരിക്കും ഒ ഐ സി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ അധിക്ഷേപിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പതിച്ചായ ഗൾഫിൽ മങ്ങിയാൽ അറബികൾ പോലും അവിടെയുള്ള അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ മടിച്ചാൽ ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ തൊഴിൽ ഗൾഫിൽ നട്ടപ്പെട്ടാൽ നട്ടം ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ജോലി ഗൾഫിൽ നട്ടപ്പെട്ട നഷ്ടം ഇന്ത്യക്കാണ് നമ്മളതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല അറബികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മൂഡ് വന്നാൽ നമ്മൾ ആകെ പഴച്ചു പോയി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ ഒരു വർഗ തോന്നൽ അവർക്ക് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പതിച്ചായ ലോകത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിരന്നിരിപ്പുണ്ട് അവരെ കൂടെ ഒരുപാട് അമുസ്ലിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം പത്രത്തിൽ കണ്ടോ ഒരു അമുസ്ലിം പെണ്ണ് ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ ജിദ്ദയിലെ ഷറഫിയിൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് എനിക്കൊരു വിവേചനം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അറബ് നാടിനെ കണ്ടു പഠിക്കണം പൗരത്വ പട്ടിക പോയിട്ട് മര്യാദക്കാ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പത്താക്കയോ ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വിസയോ പാസ്പോർട്ട് പോലുമോ ഇല്ലാതെ വിക്കാമ പോലുമോ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ പൗരനെ തെളിക്കേണ്ട ഒരു കടലാസ് പോലും കയ്യില്ലാതെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ നട്ടപ്പെട്ടിട്ട് അന്തം വിട്ട് തെണ്ടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേറ്റി അയച്ച രാജ്യങ്ങളാണത് മനുഷ്യത്ത കൂട്ടരെ അത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഉള്ളവരെ പുറത്താക്കാൻ നിൽക്കുക അവരൊരു രേഖയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വിടുകയാണ് അതിനൊരു വിശാല മനസ്സ് വേണം നല്ലൊരു മനസ്സ് വേണം നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പഠിച്ച തമ്പുരാൻ വലിയൊരു തടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വലിയൊരു മനസ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല തടിയുണ്ട് ഒരു കാര്യമല്ല അതേ സമയത്ത് നല്ലൊരു മനസ്സ് വിശാലമായ ഒരു മനസ്സാണ് വേണ്ടത് അതിന് ചെറിയ തടിയായാലും മതി അറബ് നാടു
അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ മറുപടി പറയാം എന്താ മറുപടി അദ്ദേഹം തന്നെ ചോദിക്കുക അദ്ദേഹം തന്നെ മറുപടി പറയാം കണ്ണോട്ടന്മാരെ പ്രസംഗം വരിക എന്നിട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം നന്നറിയാം മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുക അവരെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം നമുക്ക് ആരാത് അപ്പൊ നല്ല സ്കോർപ്പ് ധരിച്ച മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ മുമ്പിലുണ്ട് അവരെ മേലെ ചാർത്താനാണ് അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ക്യാമ്പസിലെ കുട്ടികൾ കുപ്പായം അഴിച്ചു വെച്ചൊരു പ്രകടനം കുപ്പായം അഴിച്ചു വെച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയ കുട്ടികളെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ ഒന്ന് സൂം ചെയ്തു നോക്കും പൂണൂൽ ഇങ്ങനെ കാണൊരു കുട്ടിന്റെ നമ്പൂതിരി കുട്ടി ഈ ആക്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മുസ്ലിമിനെയും ഹിന്ദുവിനെയും ഭിന്നിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരുവിൽ നമ്പൂതിരി കുട്ടി ഞെട്ടിപ്പോയി ഗവൺമെന്റ് പേടിച്ചു കാരണം നമ്പൂതിരി പൂണൂലിട്ട് നമ്പൂതിരി മുമ്പിൽ സമരിച്ചാണ് കുപ്പായം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കുപ്പായത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ കപടവംസ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കപട അഴിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ അതിനേക്കാൾ അപകടം രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചത് അവര് മുഴക്കിയ മുദ്രാവാക്യം കേട്ടോ നിങ്ങള് നമ്മുടെ അവരോട് കടപ്പാടുള്ള വരാ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിലും യു പിയിലും ഒക്കെ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്താ അറിയോ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്താ യുനൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹേസ്റ്റ് യുനൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹേസ്റ്റ് ഈ വെറുപ്പിനെതിരെ നമുക്ക് സംഘടിച്ചു നിൽക്കാം ഈ വെറുപ്പിക്കൽ സമീപനത്തിനെതിരെ നമുക്ക് സംഘടിക്കാം നമുക്ക് നന്ദിയുണ്ട് അവരോട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പ്രശ്നമാക്കി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമായി നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷില്ലോങ്ങിലെ പോലീസ് അക്കാദമി മേഖലയിൽ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് വെച്ചു ഡേറ്റ് വെച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ആ വഴിക്ക് പോയില്ല പോകാൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റണ്ടേ കഴിയുന്നില്ല രാജ്യത്തെ പൊതുചടങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് അടിച്ചമത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പോലീസിനെ കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ക്ലിപ്പുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോലീസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അടുത്ത വീട്ടിലെ വണ്ടിയുടെ ചില്ല് കുത്തി പൊട്ടിക്കുക എന്റെ വാട്സപ്പിലുണ്ട് ആർക്ക് വേണേലും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ചില്ല് കുത്തി പൊട്ടിക്കുക വാഹനങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുക പോലീസ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാതെ പോലീസ് ചെയ്യൂല ഈ തോന്നിവാസം പോലീസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെന്ന് പിൻബലം വേണം പോലീസുകാർ മനുഷ്യന്മാരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സമരം നടന്നല്ലോ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മര്യാദക്ക് സമരം നടന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ സമരം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബോംബെയിൽ നടന്നു ബോംബെ പോലീസ് കാവലും നിർത്തു സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബോംബെയുടെ തെരുവിൽ വമ്പൻ റാലി നടന്നു ഒരു കല്ലേറുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ബസ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പോലീസ് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉത്തർപ്രദേശിലെ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു നിങ്ങള് ഈ എട്ട് വയസ്സുള്ള പാവം കുട്ടി എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ആ പിഞ്ചു ബാലൻ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വത്തിന്റെ പേരിൽ പൗരത്വം എന്തെന്ന് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടിയെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തിയ പോലീസുകാർ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഭരണകൂടത്തിലെ തലവന്മാർ ഹിറ്റ്ലറെ പോലെ പെരുമാറാൻ നിങ്ങളെ ഉപകരണമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ പാവപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്കനായ കുട്ടി കരഞ്ഞ് പടയുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ പടച്ചലും വേദനയും നാളെ നിങ്ങളെ കുടുംബം തുളന്തോണ്ടും പോലീസുകാർ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പടച്ച തമ്പുരാണ്ട് നിങ്ങളെ കുടുംബം കുളന്തോണ്ടും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥന പടച്ചറപ്പുകൾക്കും ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും ശരി ഒരു പരിധി ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുന്നതിന് ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കണം അധികാരവും പതിവൊക്കെ ഒരു നിമിഷം വരെ ഉണ്ടാവും മൂക്കു കുത്തി വീഴും ലോകത്തെ വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ട്രംപ് ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല തെരുവിൽ വിചാരണയും അതിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ ഫോണും നെറ്റും കട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോലും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമരമില്ല ഇവര് നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിവരവും പുറത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അറിയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നീട് നെറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുക കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ആ കാശ്മീരിലെ അവസ്ഥ എന്താ കാശ്മീരിൽ എന്താ നടക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയില്ല ഒരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചു
വേദിയിലും സദസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം പൈസയും പണവും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നല്ലോണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നെറ്റ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത എ ടി എം ഒന്ന് അഞ്ച് പൈസ കിട്ടൂല അരി വാങ്ങാൻ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും വീട്ടില് സമ്പന്നൻ ദരിദ്രനാണ് അങ്ങനെയാ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കിണി കുടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ സെർവർ കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് പൈസ എ ടി എം ഒന്നും കിട്ടൂല നിങ്ങളെ കാർഡ് മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ തങ്ങളെ വരുതിക്ക് വരുത്താൻ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങള് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന ഉണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ എന്റെ ആസ്ഥാനം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം ലോ അവര് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തവണ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തവണ അതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം ഇത് കൊടുക്കുന്ന സെർവറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം മുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ അവർ വിലയിരുത്തി അറുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര നെറ്റ് കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നെറ്റ് ആ ഉണ്ട് എല്ലാരെ കയ്യിലുണ്ട് അടിച്ചു തുടക്കാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകളെ കയ്യിലുണ്ട് നെറ്റ് അവര് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ലോക വിവരം എല്ലാരും കയ്യിലുണ്ട് ഈ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് അറുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നോക്കും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് നാല് നമ്പറാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ നമുക്കുള്ള നേരിയ ഒരു ആശ്വാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചാലുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട പ്രഗത്ഭരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പലരും പ്രഗത്ഭരായ നിങ്ങളറിയാം മനീഷ് തിവാരി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മെമ്പർമാർ ശബ്ദിച്ചതുപോലെ ശബ്ദിച്ചാലാണ് മനീഷ് തിവാരി അഭിഷേക് ബാനർജി അതുപോലെ തന്നെ അതിരഞ്ജൻ ചൗധരി ശരിക്ക് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയേക്കാൾ ഗൗരവത്തിലാണ് വാദിച്ചത് കല്യാൺ ബാനർജി കപിൽ സിബൽ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു ടി ആർ ബാലു മഹുവ മൊയ്ത്തർ അവരൊക്കെ എല്ലാരും അതിശക്തമായി ഈ പക്ഷത്ത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും ഇതിന് രംഗത്തിറങ്ങി അസം ഗണപരിഷത്ത് നേരത്തെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും പിന്നെ മനമാറ്റം വന്നു ശിവസേന ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്ത് പാലമില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്ക് മനമാറ്റം വന്നു നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു ബീഹാറിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരണ്ട ഞാനതിന് അനുകൂലല്ല ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായക്ക് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല നടപ്പാക്കാൻ ഇപ്പൊ അവര് നമ്മൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ എൻ ഡി എ വിളിക്കാൻ പോയ യോഗം അവിടെ ശരിക്കും ഇവര് ചെയ്തെന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമ്മൾ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരത് രണ്ടാക്കി അവർ ഇവർ മുസ്ലിംകൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ എന്നത് അവർ ഇവർ എന്നാക്കി ഡിവാലിറ്റി എന്നതിന് പറയാം ദ്വന്ദമാക്കി അവര് ശരിക്കും ഇവരിത് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്ത അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുത്തത് ഇവരിത് പഠിച്ചത് എവിടെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഹിറ്റ്ലർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം അത് ആ നിയമത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിൽ ശരിക്കും ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ഒറ്റ ജൂതന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കൊണ്ട നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഒന്ന് സിറ്റീഷൻഷിപ്പ് ലോ ആരാണ് ജർമ്മനിയിലെ സിറ്റീഷൻമാർ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അതാണ് ഇപ്പോഴും ബ്ലഡ് റിലേഷൻ തെളിയിക്കാൻ പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ആധാരത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചാലും അതൊരു ബന്ധമാണല്ലോ ഹിറ്റ്ലറും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഒരൊറ്റ ജർമ്മനിക്കാരിയെയും ജൂതം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരൊറ്റ ജർമ്മനിക്കാരനും ജൂത സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നിയമാണത് ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലഡ് നമ്മൾ കലരാൻ പാടില്ല പുറത്തെടുത്തി അങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഇട്ടു അവസാനം ഗ്യാസ് ക്യാമ്പിൽ ഇട്ട് കൊന്നു ഹോളോകാസ്റ്റ് കൂട്ടക്കൊല എന്ന് അതിന് പറയാം അവിടെ തുടങ്ങിയത് സിറ്റീഷൻഷിപ്പ് മലാണ് തൊട്ടടുത്ത് മ്യാൻമാറിൽ അഭയാർത്ഥികൾ എത്ര വന്ന് ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അവിടെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ആ നിയമത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഭർമ്മക്കാരനാൻ തെളിയിക്കാൻ രേഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയോ അവർക്ക് അവർ മുഴുവൻ പുറത്തായി പുറത്താക്കലാ ലക്ഷ്യം ഇസ്രയേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഇസ്രയേൽ ലോ
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കാൻ ഭാവിയിൽ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക ഭാവിയിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇതേ നിബന്ധന വെച്ചാണ് എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കും അതിനവർ പറയും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ കൂടെ കേരളത്തിലെ എൻ ആർ സി കേരളത്തിൽ ഇവിടെ നുഴഞ്ഞേറ്റക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ നുഴഞ്ഞാരാ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അതിനിവർ പറയുന്നത് എന്താറിയോ ഇവര് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വേറെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വണ്ടി കയറി പോകുന്നൂടെ ഒരു കാറിലോ ഒരു ട്രെയിനിലോ ഫ്ലൈറ്റിലോ വേണമെങ്കിൽ ബോംബെയിൽ നിന്നോ ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ കാശ്മീരിൽ നിന്നോ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വരാലോ അവർ നുഴഞ്ഞേറ്റക്കാരൻ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാം അവർ ന്യായാണ് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് ഉള്ള ചില സംസ്ഥാനമുണ്ട് പോറീസ പോലെ അവിടേക്കാണ് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക പെർമിറ്റ് വേണം ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെ ഏതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇവിടുന്ന് കടക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക പെർമിറ്റ് വണ്ടിക്ക് വേണമെന്ന പോലെ മനുഷ്യന് പെർമിറ്റ് വേണം അത് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് അത് ചില സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അത് വേറെ അത് കൂട്ടി ചേർക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ തൊഴിലിന് വന്ന കുറെ പാവങ്ങളുണ്ട് ബംഗാളികൾ എന്നാ അവരത് പരിശോധിച്ചോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പരിശോധിച്ചു ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്ക അമൻമെന്റ് ബില്ല് അതായത് ഈ സി എ എ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പട്ടിക്കുന്ന അഥവാ പുറത്തായി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പൗരത്വം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പൗരത്വം ഉണ്ടാവില്ല ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാ കാരണം അവൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എൺപത്തി എൺപത്തിനാലും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അഞ്ചൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവൻ അഭയാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രശ്നം തോന്നി ഇതാ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമം അപകടകരമാണ് ഈ അപകടകരമായ നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യയിൽ അലയടിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ പ്രതിഷേധം തുടരണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടതി കേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് സ്വരം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ വീമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അജണ്ടയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ക്രൂരമായ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും അതിന് പേടിയല്ല നമ്മുടെ രേഖകളൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തി വെച്ചോളൂ അതിനെന്താ കുഴപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ആധാറും പാസ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡും ഇതൊക്കെ നാലെണ്ണത്തിൽ നാല് പേരെ ഇരിക്കും ചെലപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി തിരുത്തി നിൽക്കുന്ന അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മോഡിയെ പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പഠിച്ചിട്ടോ അത് ശരിയാക്കി വെക്കൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതെല്ലാത്തിലും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളെയും നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അർഹത എന്തുകൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ദേശീയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവര് നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടോ വിഷയം ചർച്ചക്ക് വരികയോ ചാനലിൽ ചർച്ചക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സംഘപരിവാരന്റെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് അവർ എന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നുണയുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ആൾക്കാരിൽ വീണു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ് ഇന്ത്യ വിഭജിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കി പോയ ആൾക്കാർ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് അവരെ പരാതി എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ തലക്കും ഇത് വെച്ച് കിട്ടി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അവകാശം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞ് 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 കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരെ കുട്ടികളെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പ്രതികരിക്കണം നമ്മളെ കുട്ടികൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്ന പോരാ കാര്യം പഠിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആകെയുള്ള കുഴപ്പം ഒന്നും പഠിക്കൂല ഒന്നും മനസ്സിലാക്കൂല നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വി ഡി സവർക്കറാണ
അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം രാജ്യമാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് നെഹ്റു ഇന്ത്യ വിഭജിച്ച് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു മതരാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ പ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമാണ് അപ്പൊ തന്നെ വി ഡി സവർക്കർ പറഞ്ഞ എന്താ സവർക്കർ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് സ്യൂഡോ സെക്യുലറിസം എന്നാണ് സ്യൂഡോ കളവ് കള്ള മതേതരത്വം ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തെ കള്ള മതേതരത്വം എന്ന് വിളിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവര് അങ്ങനെ അവർ ആ മതേതരത്വത്തിൽ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ വിശ്വസിക്കാത്ത ജനസമൂഹമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇവരിത് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പതിനാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജിന്ന പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അത് വിഭജനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ എത്തിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ജിന്നയെ ന്യായീകരിക്കല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ എം എൻ റോയ് മുസ്ലിംകൾക്ക് ചരിത്രപരമായ കാരണമുണ്ട് വിഭജനത്തിന് നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കാരണം അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിംകളല്ല വിഭജനത്തിന് കാരണം ഇപ്പോഴും അവർ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത പണി നോക്ക് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുത്തു ഗർവാപസി കൊണ്ടത് പശുവിന്റെ പേരിൽ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം ഉണ്ടാക്കി പ്രതികരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരെ ഒതുക്കി വിവാഹ പ്രായപരിധി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു മുത്തലാഖ് കൊണ്ടുവന്ന് സിവിൽ ക്രിമിനലാക്കി ബാബരി പള്ളി നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് അപ്പാടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ച് 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 നെല്ലിപ്പടി കണ്ടപ്പോൾ ഇവര് ഒന്നുകൂടി മേക്കിട്ട് കയറി നമുക്ക് പൗരത്വം പോലും തരണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് യോഗ്യരല്ല രണ്ടാം തരക്കാരാന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന നിയമലി കൊണ്ടുവന്നത് ആ നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് തുറന്നു പറയണം നിങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ വാസ്കോഡിഗാമ കോഴിക്കോട്ട് വന്നിട്ട് പോർട്ടുഗീസുകാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോ മഹ്ദൂം ഒന്നാമനും മഹ്ദൂം രണ്ടാമനുമാണ് അവരെ പുറത്താക്കണം എഴുതിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോ മമ്പർത്ത തങ്ങളാണ് സെയ്ഫുൽ ബത്താർ എഴുതിയിട്ട് പുറത്താക്കണം അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മമ്പർത്ത തങ്ങളെ മകനാണ് ഉദ്ധത്തിൽ ഉമറായി വല്ലുക്കാം എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പുറത്താക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കാലൊക്കെ നെടുക്ക് നിങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗം സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ആരെങ്കിലും ഈ വിദേശികളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച ഒരു തുണ്ട് കടലാസിന്റെ കഷ്ണം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വം തറവാടിത്തമാണ് പൗരത്വം അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു കടലാസും ഇല്ല അതന്നെ പൗരത്വം ഞങ്ങളെ പൂർവികന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കരകടത്താൻ പുസ്തകം എഴുതിയ മഹാന്മാരാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ഉമർകാദി നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയിട്ടാണ് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് കോഴിക്കോട്ട് ജയിലിൽ പോയത് ആ ഉമർകാദി ഈ സമരം ചെയ്ത് അറുപത്തിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് സവർക്കർ ജനിക്കുന്നത് ആ ഉമർകാദി ജയിലിൽ പോയി അൻപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ജനിക്കുന്നത് ആ തറവാടിത്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും ആർക്കും കഴിയില്ല ഗാന്ധിജിയെ നെഹ്റുവിനെയും നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു എന്തിന് മതേതര രാജ്യമാക്കിയതിന് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്കിടയിലായതുകൊണ്ട് കൊന്നു നെഹ്റുവിനെ കൊല്ലാൻ കിട്ടിയില്ല ഇതല്ലേ സത്യം കപൂർ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവര് ചിലർ പ്രതിയാ അവിടെ ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവസാനമായി ഇവിടെ നമ്മുടെ പൂർവികർ തീർത്തൊരു സൗഹൃദമുണ്ട് മമ്പറം തങ്ങളും കോന്തുനായരും തീർത്തൊരു സൗഹൃദമുണ്ട് മുതൽ പുരയിടത്ത് നാരായണമേനോനും കട്ടിലശ്ശേരി മൗലവിയും ചമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളും തീർത്തൊരു സൗഹൃദമുണ്ട് സമരത്തിൽ പഴശ്ശിരാജാവ് സമരം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ണി മൂസ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാമൂതിരി എഴുന്നള്ളിയപ്പോൾ നാലകത്ത് കോയമാർ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാമൂതിരി പട നയിച്ചപ്പോൾ സാമൂതിരിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി പൊരുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മഹദൂമിന്റെ ദർസിൽ പഠിച്ച കുഞ്ഞാലി മുസ്ലിയാർക്ക് കൂട്ടുകാരൻ മങ്ങാട്ടച്ഛനായപ്പോ മഹദൂമ് തടഞ്ഞിട്ടില്ല ചരിത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരങ്ങനെയാ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ വിള്ളൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ കടലുണ്ട് പുഴയിലേക്ക് തീവണ്ടി മൂക
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ സ്നേഹത്തെ തകർക്കരുത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയെ തകർക്കരുത് നിങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ വേദിയിലും പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സ് തട്ടിയ ഒരു ഉദാഹരണം വയനാട്ടിലെ എച്ച് ഐ മദ്രസ ആ മദ്രസക്ക് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇതുപോലെ പന്തലിൽ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തിയത് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് മതസൗഹാർദ്ദ സംഗമം അന്ന് അവിടെ ഒരു ഫാദർ ആദരിച്ചു ഫാദർക്ക് ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തു ഫാദറുടെ പേര് സൈമൺ പീറ്റർ എന്തിനാ സൈമൺ പീറ്റർക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തത് അല്ലെ വയനാട്ടുകാരനാ അയാൾ ജോലി ചെയ്തത് മണ്ണാർക്കാട്ടെ മണ്ണാർക്കാട്ടെ ഒരു ചർച്ചിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാദർ റോഡിന്റെ നേരെ അക്കരെ ഒരു തട്ടുകടുണ്ട് ആ തട്ടുകടയിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന കുറഞ്ഞ പൈസ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അഷറഫ് ഉണ്ട് അവന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾ പോയി കട്ടഞ്ചായ ആ ഒരു ബന്ധം ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധമായി വൈകുന്നേരം ചെന്ന് അഷറഫ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു പോരും ഒരു ദിവസം ചെന്ന് അപ്പൊ അഷറഫിനെ കാണാനില്ല പിന്നെയും കാണാനില്ല അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ അഷറഫ് വീട്ടിലാണ് രോഗിയാ ഫാദർ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ രണ്ട് കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല കിഡ്നി കിട്ടാനുമില്ല ലക്ഷങ്ങൾ വേണം അവന്റെ കയ്യിലില്ല ഈ കട്ടഞ്ചായ കാച്ചി വിറ്റ പൈസ ഉണ്ടാവില്ലോ മരണം കാത്തു കഴിയുന്ന അഷറഫിനെ ഫാദർ തട്ടി വിളിച്ചു സൈമൺ ഫാദർ സൈമൺ പീറ്റർ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഇവൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാദർ ഒരു കിഡ്നി എടുത്തു കൊടുത്തു യുവാവായ സൈമൺ പീറ്റർ തന്റെ കിഡ്നി മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അഷറഫിന് അഷറഫ് എന്ന് ജീവിക്കുന്നത് സൈമൺ പീറ്ററെ കിഡ്നി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ പള്ളിയിൽ അച്ഛനായ സൈമൺ പീറ്റർ മുസ്ലിമായ അഷറഫിന് കിഡ്നി കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആ ബന്ധത്തെ ദയവ് ചെയ്ത് തകർക്കാൻ ഒരു പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ ആര് വന്നാലും ശരി അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇന്ത്യക്കാര് അതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പാരമ്പര്യം അവർ സൗഹൃദമാണ് എന്റെ അയൽപക്കത്ത് താമസിച്ച ഹിന്ദുവും അവിടുത്തെ നമ്മളൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന വറ്റിപ്പോകാത്ത കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഞാൻ കാസർഗോഡ് പോയിരുന്നു ഈയിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അതും പ്രസംഗിച്ചു വേളൂർ മഹാ ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ വലിയൊരു ശിവക്ഷേത്രം അട്ടയങ്ങാനം എന്നാണ് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് തമിഴ്നാടിന്റെ അടുത്ത കർണാടക അടുത്ത സ്ഥലമാണ് പോലീസ് വെടിവെച്ച് ഭീതി പടർത്തിയ കർണാടകയില്ലേ അവന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉത്സവം ഉത്സവത്തിന്റെ പേര് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം ഭാഗവതം രണ്ടാഴ്ച നിങ്ങളൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ കണ്ടില്ലേ യാ യാമം മുറിയാതെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ശ്ലോകം നിർത്തൂല അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ജീലാനിപ്പള്ളി ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ലേ പള്ളി അതുപോലെ അങ്ങാടി മുഴുവൻ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങാടി മുഴുവൻ പക്ഷേ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്ററോട് അവര് പറഞ്ഞു നീ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു സ്വിച്ച് പുറത്തുള്ള മൈ സൗണ്ടിന്റെ ഒരു സ്വിച്ച് പള്ളിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തേക്ക് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ സമയമായാൽ ഇമാമ് കുഞ്ഞോ മുസ്ലിയാർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കും അപ്പൊ റോഡിലുള്ള എല്ലാ സൗണ്ട് ബോക്സും നിലക്കും പിന്നെ ആ പന്തലിന് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞോ മുസ്ലിയാർ ഓൺ ആക്കും ഒരു പത്രത്തിൽ ഇത് അവസാനത്തെ പേജിൽ വെട്ടിക്കോളം ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു ഞാൻ വെട്ടി സൂക്ഷിച്ചു അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാനോട് അന്വേഷിച്ചു അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തിനും ബാങ്കിനും തടസ്സമില്ലാതിരിക്കാൻ ഈ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞത്തിന്റെ ശ്ലോകം ഉയരുന്ന റോഡിലുള്ള സൗണ്ട് ബോക്സ് ഓഫാക്കാൻ പള്ളിയിലെ ഇമാമിന് അധികാരം കൊടുത്ത ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതാണ് സംസ്കാരം ആ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കാൻ വന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയണം നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്സാന്റെ ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞു ആ ഉറൂസിന്റെ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഒരു സുഹൃത്ത് പങ്കുവെച്ച അനുഭവം ഏതോ ഒരു പ്രദേശത്ത് രാത്രി ഏറെ വൈകി ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഉസ്താദിന്റെ കോളേജായ ഗ്രേസ് വാലിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സുഭയ്ക്ക് അവിടെ പരിപാടി അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ആ കുട്ടി ഒരു നായരുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി തലേ ദിവസം ഉറപ്പൊഴിച്ച് അവന്റെ ആ ലൈറ്റൻ സൗണ്ട് കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ഇവൻ അങ്ങോട്ട് തൽക്കാലം പത്ത് മണി വരെ ഉള്ളൂ ഇവൻ അവിടെ രാത്രി വന്ന് മൈക്ക് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി സുബൈക്ക് സുബൈ നിസ്കരിച്ചു ധിക്ക നൽകി പരിപാടി തുടങ്ങി വലിയ സ്റ്റേജിൽ നല്ല ആഘോഷം ഏകദേശം പത്ത് മണി വരെ ആ കുട്ടി നോക്കിയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല തലേന്ന് ഉറങ്
തലേ നിട്ട് അതേ വസ്ത്രം അതിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത സങ്കടവും അതിലേറെ സന്തോഷവും തോന്നി ആ പിടുത്തത്തോടു കൂടി എന്റെ എല്ലാ വിശപ്പും തീർന്നു ഒരാളും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച ആ ഉസ്താദിനെ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണോ മനുഷ്യത്വം വിശപ്പിന് നായരും നമ്പൂതിരും ഇല്ലടോ അത് പഠിക്ക് അതാണ് മനുഷ്യത്വം ആ മനുഷ്യന്മാര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തില് അവര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആസാമില് അവരുണ്ട് കേരളത്തില് ദയവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇടക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗീയത കൊണ്ടുവരല്ലേ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് പോലും ഇതിനോട് എതിർപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഭരിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഇതൊരു വല്ലാത്ത സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നടുവണ്ണൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരാം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടതാ പോയതാ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉള്ളിയരിക്ക് പോകുമ്പോൾ നടുവണ്ണൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നാപ്പത് കൊല്ലം അവിടെ ഇമാമും ഹത്തീബും മദ്രസയിലെ മൗല്യവുമായി ജീവിച്ചൊരു കുഞ്ഞീത് മുസ്ലിമിന്റെ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു മാഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പളാഞ്ചേരിക്കാരനാണ് എനിക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുള്ള കുഞ്ഞു ദിവസം ചെറുപ്പത്തിൽ അവിടെ കിതാബ് ഓതാൻ ചെന്ന ആളാ പിന്നെ അവിടെ മൗല്യമായി പള്ളിയിലെ ഇമാമായി അവരെ കാതിയായി മരിച്ചുപോയി ഈ കുഞ്ഞീത് മുസ്ലിമാർ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പതല്ല അമ്പത് കൊല്ലം മൊത്തം ഓതിയ കല്ലം കൂട്ടിയാൽ ജോലി നാൽപ്പത് കൊല്ലം അമ്പത് കൊല്ലം അവിടെ ജീവിച്ച കുഞ്ഞീത് മുസ്ലിമാർക്ക് നാട് പോലെ ഇരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓ എം ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നായർ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവിടെ ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു ദിവസത്തിലായിരുന്നു തൊട്ടുപുറത്ത് ഗോവിന്ദുട്ടി ആയിരുന്നു ഗോവിന്ദകുട്ടി നായരോട് ഞാൻ തമാശക്ക് ചോദിച്ചു നായര ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിന് എന്തിനാ നായർ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു തമാശക്ക് നായർ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവികമായ ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിച്ചു അത് തേടി വന്നതാണെന്നോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവിടെ നടുവനൂർ പോയി ചോദിച്ചു നടുവനൂർ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് ഈ സമയമായാൽ ജമാത്ത് കഴിയുന്ന സമയം നോക്കി ഗോവിന്ദകുട്ടി നായർ ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കും ജമാത്തിന് ഇമാമത്ത് നിന്ന് സലാം വെട്ടി ദ്വാരം തന്നെ കുഞ്ഞു മുസ്ലിം ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നാൽ രണ്ടുപേരും കൈ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങാടി കൂടി നടത്തണ്ട് മങ്ങാട്ടച്ഛനും കുഞ്ഞായി മുസ്ലിം പോലെ അത് കണ്ട് വടന്നവരാ നടുവണ്ണൂർക്കാർ വെളിപ്പാടാകല ഒരു മല്യമാണത് ഗോവിന്ദനായർ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഗുരുവായൂർ പോകും തൊഴാൻ പോകും അന്നാണ് കുഞ്ഞീത് മുസ്ലിം വീട്ടിൽ പോകല് ഗോവിന്ദകുട്ടി നായർ സമ്പന്നനാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിൽ കയറിയിട്ട് വളാഞ്ചേരിയിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കും വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദകുട്ടി നായർ ഗുരുവായൂർ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേ കാറിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടി മുസ്ലിം ഇങ്ങോട്ട് പോലും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സത്യം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ച അവിടുത്തെ ഓരോ ചെറിയ കുട്ടിയും വലിയ തല നിറച്ച കാരണവന്മാരും പറഞ്ഞ അമ്പത് കൊല്ലത്തെ അനുഭവം ഉണ്ട് അവർക്ക് ആ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നായരും കുഞ്ഞീത് മുസ്ലിയാരും തീർത്ത ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ അടുക്ക് ഈ കാള കൂടെ വിഷം വമിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിക്കാമെന്നാൽ അനുവദിക്കൂല എന്ന് പറയണം അതാ കടമ ഇന്നത്തെ കടമ ആ കടമ നിർവഹിക്കേണ്ടവർ നമ്മളാ അതിനാണും പെണ്ണൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല നമുക്കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ മരിക്കണം മുസ്ലിമ മുസ്ലിമായും ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായും തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അത് അടിയറ വെക്കേണ്ട നിങ്ങള് അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം മുസ്ലിം ലീഗ് വൈത്രഹമ കൊടുത്തപ്പോ ഹിന്ദുവാണെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാതിരുന്നില്ല ചടയനെ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്ന സി എച്ച് പാരമ്പര്യം നമുക്കുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് പലരും പറഞ്ഞ ഒരു വർഗീയതയും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരു വർഗീയതയും കാണിക്കാതെ മതബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൗമാകണം നമ്മൾ അവസാനമായി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മമാരൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിപ്പിക്കണം സുബൈ നിസ്കരിക്കാതെ രാവിലെ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ലീഗ് ഉണ്ടാവില്ല കൊടി പിടിച്ച് സമരം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലീഗ് ഉണ്ടാവില്ല മര്യാദക്ക് മക്കളെ സുബൈ നിസ്കരിപ്പിക്കണം ഖുർആൻ ഓദിക്കണം വീടിൽ ഇസ്ലാമിക ബോധം വേണം ഫിറാവിന്റെ താണ്ഡവത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രേലികളെ രക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത മരുന്നതാ മൂന്ന് മരുന്ന കൊടുത്ത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക പേടിക്കണ്ട വജ്അലു ഉപയൂത്ത കുങ്കിബില നിങ്ങളെ വീട് കിബിലേക്ക് തന്നെ പരസ്പരം
ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുടങ്ങുന്ന ഈ ശബ്ദം രാമചന്ദ്ര ഗുഹയും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദുമൊക്കെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് വരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവസാനമായി പറയട്ടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഏകസവിരി കൂടുതൽ